ഇന്നത്തെ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേമിനൽ ഇവാലുവേഷൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കെമിസ്ട്രി ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ഇതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് പോകാം ഇതിൽ നോക്കിയേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഐസോട്ടോപ്പ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഫോസിൽസ് ആൻഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്താണ് അതായത് ഫോസിലുകളുടെയും മറ്റും കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതാണ് ഏതാണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ കാർബൺ പതിനാല് എന്ന ഐസോട്ടോപ്പാണ് ഫോസിലുകളുടെയെല്ലാം കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാണ് നോക്കൂ വിറ്റ് ഇസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം of an atom that can be displaced when atoms rub against each other or when they undergo a chemical reaction atoms are parasparam urasam bolu adha rub cheyum bolu mattu atomsumai chemical reaction il rasa pravartanathil erpadum bolu sthana maatam sambhavikkunna displace sambhavikkunna particle edana kaniga edana edana makkale kaniga parayu അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോറിലേക്ക് പോകാം ഇത് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിൽ വിട്ടുവരുന്നു ഫോർ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്റ്റ് വിത്ത് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് ദ ലോ റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് അതെന്താണ് അതായത് ഫോർ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജന് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കി വാട്ടർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ മാസ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയോ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് എന്ത് മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം ഇന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാസ് ഈസ് നൈതർ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ദിസ് ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് റിയാക്റ്റൻ്റ് സൈഡിലും പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലൊക്കെ മാസ് എന്തായിരിക്കുന്നു കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർ ആണ് എന്ത് തേർട്ടി സിക്സ് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സിക്സും അപ്പോൾ അഭികാരകവും ഉൽപ്പന്നവും മാസം എന്താണ് ഇവിടെ തുല്യമാണ് മാസ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയോ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അടുത്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് നോക്കി സെർട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്സ്മെൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിങ് ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറി ആർ ഗിവൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ദം ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതാണ് അത് നമ്മളോട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒന്നാമത്തത് ഏതാണ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് മോളിക്യൂൾ അല്ലേ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് അത് തന്മാത്ര ഇതെന്താണ് ഡാൾട്ടൺ തിയറി അനുസരിച്ച് തെറ്റായിട്ടുള്ള റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യും ദ സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ആറ്റം രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം ഓക്കെ അത് നോക്കി മാട്രിസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ് അത് കറക്റ്റാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻസ് ആർ നോട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സച്ച് ആ സൈസ് ആൻഡ് മാസ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം ഗുണത്തിലും വലുപ്പത്തിലും മാസിലും സമാനമായിരിക്കണം നോട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ല ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടി സച്ച് ആ സൈസ് ആൻഡ് മാസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് അത് റോങ് ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടി സെയിം ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടി സച്ച് എ സൈസ് ആൻഡ് മാസ് അങ്ങനെ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഡി എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എലമെൻറ്റ്സ് കമ്പെയിൻ
എച്ച് അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും വൺ മറ്റേത് എച്ച് വൺ ടു എച്ച് വൺ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് മാസ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കുറച്ചൊരു ക്ലിയർ കുറവുണ്ട് ത്രീ ആണ് കേട്ടോ ത്രീ ആണത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതാണ് എഴുതുന്നത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രിഷിയം അല്ലേ ട്രിഷ്യം എന്താണ് ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറും ഉള്ള അല്ലെ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ എല ഒരേ എലമെൻറ്റിന് ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇത് പ്രോട്ടീയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷ്യം ഇതെല്ലാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ തന്നെ ആറ്റങ്ങളാണ് അല്ലേ അതിന് എന്താ വ്യത്യാസം സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പറാണ് ഇനി ബിയിലേക്ക് പോകാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഹൂസ് നമ്പർ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ദീസ് ഐസോട്ടോപ്പും ഈ ഐസോട്ടോപ്പുകളിലൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കണിക ഏതാണ് അതായത് പ്രോട്ടോണുകൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂട്രോണുകൾ ഇവ ഏതാണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഏതാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ മാത്സ് യൂട്ടബിൾ അല്ലേ മാത്സ് ഫോളോയിങ് ആണ് നോക്കിയേ നെയിം ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പേര് നെയിം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കണികളുടെ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചാർജ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കണികളുടെ ചാർജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച പാർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് പറയൂ ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഏതാണ് ഇവിടെ ചാർജ് ലെസ് ചാർജ് ഇല്ല ജെ ജെ തോംസൺ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഏതാണ് പറയൂ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് റൂദർ ഫോർഡ് ഏതാണ് പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാച്ച് ദ ഫോളോ നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ നോക്കാം The third shell, M shell of an element X contains seven electrons. That is the third shell of the M shell. It is eight electrons, seven electrons. X and the third shell of the M shell. X and the M shell is eight electrons. Its mass number is 35. Mass number is 35. Mass number is 35. Write the electronic configuration of the element. This is the electron vinyasam. We will see the electron vinyasam. അതായത് മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ടെന്ന് ഒരു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഷെല്ല് കെ ഉണ്ട് എൽ ഉണ്ട് എം ഉണ്ട് മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് തേർഡ് ഷെല്ലിൽ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ടൂല് മാക്സിമം എത്ര വരും സോറി കെ എൽ മാക്സിമം എത്ര വരും ടു എൽ എത്ര വരും എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ടു കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ടു നിറഞ്ഞിട്ടാണ് എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് നിറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഏത് വരുന്നത് എമ്മിൽ സെവൻ വരുന്നത് അപ്പം നോക്കി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് അല്ലേ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും സെയിം ആയിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ എത്രയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു സെവൻറ്റീൻ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ദിസ് എലമെൻറ്റ് ഇതിലുള്ള ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ പറഞ്ഞു ന്യൂട്രോണുകളുടെ എങ്ങനെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ കാണുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക പറഞ്ഞേ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എന്താ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റോമിക്
എന്നിട്ട് ചോദ്യം അതായത് ദ സിമ്പൽ ഓഫ് ദ അയോൺ ഓഫ് ദീസ് എലമെൻറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ എക്സ് എന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സെവൻ അല്ലേ ഉള്ളത് അത് എത്രയായിട്ട് മാറും എയ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് സ്ഥിരത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് അയോൺ ആയിട്ട് എക്സ് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ പറയാം എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറില്ല എന്താ പറയുള്ളൂ എക്സ് മൈനസ് എന്നാ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ എക്സ് മൈനസ് അയോൺ ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി നോക്കിയേ സിമ്പിൾ ഓഫ് ആർഗൺ ഈസ് ആർഗൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റീനാണ് മാസ് നമ്പർ നാൽപ്പത് ഫോർട്ടി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദർ ഇൻ അൻ ആറ്റം ദർ ഇൻ അൻ ആർഗൺ ആറ്റം ആർഗൺ ആറ്റത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് ഒരു ആറ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം മക്കളെ തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് എന്ന് തന്നെ എഴുതുന്നു അല്ലേ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എയ്റ്റീൻ ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ ദി ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ദിസ് ആറ്റം വിച്ച് ഷെൽ ഓഫ് ആർഗൺ ആറ്റം ഹാസ് ഹയ്യസ്റ്റ് എനർജി അത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വിച്ച് ഷെൽ ഓഫ് ആർഗൺ അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് മൊത്തം ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ എത്ര ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് എഴുതുന്നത് ആർഗൻ്റെ എയ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ഇതാ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി അല്ലേ അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര വന്നു ടു ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിൽ എം എയ്റ്റ് എം ഷെല്ലിൽ എത്ര വന്നു പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ല സോറി എം ഷെല്ലിൽ എത്ര വന്നു എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസും വിത്ത് ഷെൽ ഓഫ് ആർഗൺ ആറ്റം ഹാസ് ഹയ്യസ്റ്റ് എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജമുള്ള ഷെല്ല് ഏതാണ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം കൂടും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് എം ഷെൽ ഏതാണ് എം ഷെല്ലാണ് ആൻസർ അതായത് ഹയ്യസ്റ്റ് എനർജി ഉള്ള ഷെല്ല് ഏതാണ് ആർഗനാറ്റത്തിൽ എം ഷെല്ലാണ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ് കെ കഴിഞ്ഞു എൽ കഴിഞ്ഞു എമ്മിലാണുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ എം ആണോ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ചോദ്യമുണ്ട് ഡ്രോ ദി ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ദിസ് ആറ്റം ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം മക്കളെ ആർഗൻ്റെ ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കും നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ആർഗൻ്റെ നോക്കിയ ആർഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ എയ്റ്റീനും ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസൊക്കെ വേണം അല്ലേ അത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ തൽക്കാലം പി എന്ന് എഴുതുന്നു ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും എത്ര വരുന്നത് അതും സെയിം ആണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എത്രയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എത്ര വരുന്നത് അതായത് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ടു നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് കിട്ടി അപ്പം എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് പതിനെട്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് എത്ര ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേ
എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരയ്ക്കണം എയ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എം ഷെല്ല് വരയ്ക്കുക എം ഷെല്ലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വേണം ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരിമിതിയുണ്ട് ഇതിൽ വരയ്ക്കാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എം ഷെല്ല് നിങ്ങൾ എത്ര വരയ്ക്കണം എം ഷെല്ലിലും എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരയ്ക്കാം ടീച്ചർ വരച്ച വളരെ തീരപ്പെട്ടു വൃത്തിയില്ലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ ടീച്ചർ കഴിയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് നോക്കുക ആദ്യം ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കുക എത്ര പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കി ഒരു ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് ടു ആണെങ്കിൽ ടു ടു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വട്ടായാലും മതി ടു ഡോട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അടുത്തതിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇച്ചിരി വരച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വൃത്തി കുറവുണ്ട് നിങ്ങളത് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഇരുപതിലേക്ക് പോകാം ഏതാണ് ചോദ്യം പറഞ്ഞോളൂ സെഡർ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് റിലേറ്റഡ് ടു ആറ്റം മോഡൽ ആർ ഗിവൺ ബിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നെയിം ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേര് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരാന്ന് നോക്കാം സം സബ്സ്റ്റൻസസ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദിയർ കമ്പണൻസ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസീസ് എങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നത് അതായത് വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ട് ചില പദാർത്ഥങ്ങളെ അവയുടെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റാമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് വൈ അതായത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ഇലക്ട്രോളിസിസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ആരായിരുന്നു മൈക്കൽ ഫാരഡേ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് രണ്ടു തരം വൈദ്യുത ചാർജുകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ഓക്കെ ദ ഹോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു റൂദർ ഫോഡ് ആസ് ലോങ് ആസ് ആൻ ആറ്റ് ആസ് ലോങ് ആസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഇറ്റ്സ് എനർജി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഒരു നിശ്ചിത ഷെല്ലിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഊർജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു ആരാണ് പറയൂ നീൽസ് പോർ ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ചാപ്റ്റർ വണ്ണ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചാപ്റ്റർ ടു നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്റർ വ ടു കാണാത്തവ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ ടുവിലെ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണണം എല്ലാവരും നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ